சிஎன்சி வினையர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் மூணுமே சேர்த்து ஒரே ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க குரு பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது சனி பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது புத்தாண்டு பலன் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு ஸோ ஒரு ராசிக்கு இப்போ மேஷம் அப்படின்னா ஒரு மேஷ ராசிக்கு குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் இது மூணுமே மெர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பினேஷனோட கொடுத்துருக்கோம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் இந்த குரு பயிற்சி பலன்களை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எந்தெந்த ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கொடுக்க போகுது மேஷ ராசி முதல்ல எடுத்துங்க அதுக்கு முன்னாடி குரு எப்போ பயிற்சி அடைகிறார் நவம்பர் மாதத்தில் த விருச்சிக ராசியிலேருந்து தனுசு ராசிக்கு குரு வந்து இடம் பெயர்றார் ஸோ விருச்சிக ராசியிலேருந்து அந்த தனுசு ராசிக்கு குரு இடம் பெயரும் பொழுது என்னென்ன நன்மைகளை கொடுக்கும் பொதுவாகவே தனுசு ராசிக்கு குருவுடைய சொந்த வீடு அவருடைய வீட்டிலே அவர் இடம் பெயரும் போது இன்னும் பலம் அதிகம் மேஷ ராசி ஒன்பதில் குரு ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு இப்போ குரு வந்து ஒரு ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்தால் அவங்களுக்கு பாக்கியமான அதிர்ஷ்டமான ஒரு பலனை கொடுக்கும் அவங்க வேலையில் மாற்றம் வேணும்னாலும் சரி திருமணம் அல்லது நோய்கள்லேருந்து விடுதலை கடன் பிரச்சனை தீர்றது பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலம் இதை நினச்சி என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சிக்கு ஒரு சுபமான ஒரு அனுகிரகமான ஒரு பலன் கொடுக்கறது தான் குரு ஒன்பதில் ஸோ மேஷம் ஒன்பதில் குரு ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு குரு பயிற்சி நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபமுக்கு எட்டில் குரு இப்போ எட்டில் குரு வந்தால் கஷ்டங்களை கொடுக்குமா தொல்லைகளை கொடுக்குமா நினைப்பீங்க ஆனால் எட்டு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் இதை வந்து விபரீத ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ எட்டு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் விபரீத ராஜயோகம் குருவுடைய பார்வை தனஸ்தானம் முதல்ல ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக போகிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் அப்படியே பாசிட்டிவாக யோகமாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுதான் வந்து குரு எட்டாம் இடத்துல போகிறது அப்போ எட்டாம் இடங்கிறது சிரமப்பட்டு சம்பாதிக்க வைக்கும் ஆனால் நிறைய பணத்தை வந்து பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ரிஷபமுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நல்லா இருக்குது ஆனால் பொதுவாக குரு ஒரு ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல போனால் சில சங் சங்கடங்கள் சில தொல்லைகள் அல்லது சில அலைச்சல்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் அந்த அளவில் தான் அந்த குரு பாதிக்கவே தவிர வேறு வகையில் கிடையாது அது மிதனம் மிதனத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப லக்கு என்னென்னா குரு நேராக உங்கள் ராசியை பார்வை விடுறார் குரு பார்வை மிதனத்துக்கு விழும் பொழுது பெயர் புகழ் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் ரெண்டாவது மேரேஜுக்காக யாராவது காத்துருந்திங்கன்னா திருவனம் நல்லபடியாக நடக்கும் தொழிலில் வந்து கூட்டாளி வேணும் அந்த கூட்டாளி கூட ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்ததுனா அது சுமூகமாக முடியும் இன்னும் புதுசாக யாராவது ஒரு பார்ட்னர் கிடச்சி நல்ல பிஸ்னஸ் என் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் படிப்புக்காக காத்திருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல படிப்பு நல்ல அதில் ஒரு பாராட்டு புகழ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து வெற்றி இதெல்லாம் வந்து மிதனத்துக்கு கொடுத்துரும் நல்ல பதவியும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் மிதனத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய யோகம் கடகம் அடுத்தது இந்த கடகராசி குரு ஆறில் கடகத்துக்கு எப்பவுமே குரு யோக கிரகம் ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறார் இப்போ ஆறு கூடவன் ஆறாம் இடத்துல போனால் போட்டி பந்தயத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுப்பார் இப்போ போட்டி தேர்வு இருக்குது எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணிக்க மெயினாக கடகம் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ராசி அப்போது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இந்த குரு உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார் இன்னொன்று கடன் வாங்கிறதுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு கடன் அடைக்கிறதுக்குலாம் அந்த குரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் இப்போ ஒரு கடன் வாங்குறீங்க ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க அந்த கடனை அந்த தொழில் மூலிமா வரக்கூடிய லாபத்தில் அடைக்கக்கூடிய பலனையும் கொடுத்துருவார் அப்போது கடகத்துக்கு குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது எதிர்ப்பு கசப்பு போட்டி பந்தயங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து அதில் வந்து தேர்ச்சி செய்ய பெற்று ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குருவாக மாறுவார் அடுத்து சிம்மம் அஞ்சில் குரு சிம்மத்துக்கு வந்து இது வரைக்கும் நிறைய தடங்கள் வேலையில் மெயினாக வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஜோன் இல்லை ஏதோ ஒரு மாற்றம் வேணும் முன்னேற்றம் வேணும் ஒரு வேலை கிடைக்குமா இல்லை வந்து ஒரு திருமணம் நடக்குமா இல்லை நிறைய பொருள் கிடைக்குமா கொஞ்சம் நல்லா க்ரோத் இருக்குமா லைஃப்பில் கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்குமா ஒரு வீடு வாங்கணும் வாகனமா இந்த மாதிரி சுகங்கள் முன்னேற்றங்கள் சந்தோஷங்கள் இது சார்ந்த பலன்களுக்கு இந்த அஞ்சில் வரக்கூடிய குரு மிஞ்சிய ஒரு பலனை சிம்மத்து கொடுக்கும் ஸோ சிம்மம் சுபமான ஒரு முன்னேற்றமான ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு இந்த குரு பலன் நல்லா இருக்கும் அடுத்து கன்னி இது வரைக்கும் மூணில் குரு ரொம்ப மோசமான டைம் மூ மூணில் குரு ஏன்னா கன்னிக்கு மூணில் குரு வரும்பொழுது நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருக்கு நிறைய பேர்
இன்னொன்று அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் சகோதரருக்கு கல்யாணம் இருக்குது இல்லை உங்கள் சிஸ்டருக்கு வந்து கல்யாணம் ஏற்பாடு அதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கௌரவமாக அந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறது இது மாதிரியான அவங்கள் சார்ந்த சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஊன்றுகோலாகவோ இல்லை உங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் அவங்க மூலியமாகவோ கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பலனை ஏற்படுத்தும் இதுதான் மெயினாக குரு பண்ணுவார் இன்னொன்று மூன்றாம் இடத்துல குரு இருந்தார்னா உங்களுக்கு வந்து புகழையும் உங்களுடைய கீர்த்தியும் அதிகரிப்பார் குரு மூணில் போனால் பலம் இழந்த இடன்னு சொல்லுவாங்க பட் துலாமுக்கு அது பெருசாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அடுத்து வந்து விருச்சிகம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல செய்தி விருச்சிகமுக்கு தான் ரொம்ப நல்லா வந்து காசும் கிடையாது ஒரு பண பிரச்சனை சனியுடைய ஏழு நாள் சனி நிறைய கஷ்டங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இந்த குடும்ப வாழ்க்கையுடைய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண தான் ஃபஸ்ட்டு குரு என்ட்ரி ஸோ விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி லைஃப்பில் உள்ள ட்ரபுள் இந்த குருவுடைய டிரான்ஸிட் ஃபேவரபுளாக உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது இது வரைக்கும் இன்கமே இல்லையே நமக்கு வேலையே இல்லையே வாழ்க்கையே இல்லையே வசதியே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த குருவுடைய செகண்ட் ஹவுஸ் பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கரியர் க்ரோத் கொஞ்சமாவது இன்கம் ஒரு மன திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கையாக கொடுப்பார் இது விருச்சிகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாதகமான பலன் இன்னொன்று இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்க இப்போ எந்த முயற்சி பண்ணாலும் இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி அதிர்ஷ்டமே இல்லைன்னு நினச்சவங்க கூட இந்த முறை ஏதோ அதிர்ஷ்டம் இருக்குது நமக்கு நாலு பேர் உதவி செய்கிறாங்க நம்ம நேரம் தான் சரியில்லை போலன்ற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அந்தளவுக்கு இந்த நேரம் கொஞ்சம் நல்ல நேரமாக மாறுது குரு பயிற்சி விருச்சிக்கிறதுக்கு சுபம் அடுத்து தனுசு ரொம்பவும் கஷ்டத்தில் இருக்கிற ராசி வந்து தனுசு அந்த தனுசுக்கு ஜென்மத்தில் குரு ஜென்ம குரு வந்து வனத்திலேயே ஒரு காட்டுக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் ட்ரான்சிட் உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸையும் ஒரு பூஸ்டியும் கொடுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் குருவுடைய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஏழாம் இடத்துலையும் ஒன்பதாம் இடத்துலையும் அஞ்சாம் இடத்துலையும் பதியும் அஞ்சாம் இடங்கிறது நீங்கள் இந்த ஜென்மத்தில் கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணுவீங்க போன ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியங்களுக்கு பலனை அனுபவிப்பீங்க அது வந்து இந்த தனுசு நடக்க போது தனுசில் குரு இருந்து அவர் ஏழாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால ஃபேமிலி ட்ரபிள் யாரெல்லாம் ரொம்ப அனுபவிச்சிங்களோ அவங்களுக்கு இந்த முறை ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கை மாறும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் தடங்கள்லாம் கொஞ்சம் விலகும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் தெளிவு கிடைக்கும் இன்னொரு குருவுடைய பார்வை ஒன்பதாம் இடத்துல பதியுது தனுசுக்கு இந்த ஒன்பதாம் இடங்கிறது பாக்யஸ்தானம் பாக்யஸ்தானத்தில் குரு பார்வை பதியும் போது இது வரைக்கும் உதவியே பண்ணாதவங்க கூட இந்த முறை உதவி பண்ணுவாங்க இது முறை நீங்கள் சொ உங்கள் கஷ்டத்தையே சொல்லிக்க முடியல அவ்வளோ வேதனையாக இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த முறை நல்ல ஒரு ஆதரவும் நல்ல ஒரு நட்பும் நல்ல ஒரு துணையும் ஒருத்தர் கை கொடுத்து உங்களை தூக்குவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த குரு வந்து பலத்தை கொடுத்துருவார் தனுசு ஓரளவுக்கு சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு காலம் அடுத்தது நம்ம சொல்கிறது வந்து மகரம் பொதுவாக மகரமுக்கு வந்து குரு வந்து ஃபேவரான பிளானட் கிடையாது இருந்தாலும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வரார் பயணங்களுக்கு ரொம்ப வெற்றியை கொடுத்துருவார் யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணோம் விசா வேணும் ஃபாரினில் போய் படிக்கணும் ஃபாரினில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்களாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது இன்னொன்று குரு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் சுப விரயங்களை கொடுப்பார் வீடு வாங்குறது வாகனம் வாங்குறது நகைகள் வாங்குறது சுப செலவுகள் பண்ணுறது குடும்பத்தை சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரபுளாக மகரமுக்கு நடக்கும் ஸோ மகரம் சுபமான விரயங்கள் ஆனந்தமான பயணங்கள் இதெல்லாம் குரு கொடுப்பார் அடுத்தது கும்பம் இந்த கும்பத்துக்கு லாபத்தில் குரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதாவது மணி பிளானட் மெயினாக தனம் ஃபினான்ஷியல் இன்கம் இந்த பிளானட் வந்து கும்பத்துக்கு வந்து குரு தான் அந்த குரு பதினோராம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் ஒரு பலமான குருவாக இருக்கிறதுனால கெயின் ப்ராஃபிட் பிஸ்னஸில் வந்து ரொம்ப நாளாக கெயின் எதிர்பார்த்துருக்கீங்க இல்லைனா பெண்டிங்கில் உள்ள பணம் கலெக்ட் ஆகுமா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அந்த குரு வந்த உடனே பணம்லாம் தேடி தேடி வரும் பெண்டிங்கில் என்னென்ன பணம் வந்து எல்லாம் தேடி வரும் கே நீங்கள் எங்கெல்லாம் பணம் உதவி கேட்குறீங்க அந்த உதவி கேட்கும் நீங்கள் யார்ட்லாம் பணம் கொடுத்து வச்சிக்கலாம் அந்த பணம்லாம் தேடி வரும் இந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கெயினை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸில் கரியரில் ப்ரொமோஷன்ஸ் நிறைய கொடுப்பார் ஃபேமிலியில் வந்து நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகளையும் கொடுப்பார் ஒரு மாதிரி தனக்கு தேவையான சொத்துக்கள் தனக்கு தேவையான வசதிகள்லாம் சேர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு பலமான இடம் பதினோராம் இடத்துல இந்த கும்பத்துக்கு குரு இந்த குரு பலன் கும்பத்துக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸான ஒரு பலன் நம்ம சொல்லப்படுது அடுத்தது லாஸ்ட் ராசி மீனம் இந்த மீனத்து குரு பத்தில் பத்தில் குரு வந்தால் பதவியெல்லாம் போயிடும் இருக்கிற வேலைலாம் போயிடும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கெட்ட தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ஆனால் அது அப்படி கிடையாது பத்தாம் இடத்துக்கு அதிபன் பத்தாம் இடத்துல வர்றதுனால இருக்கும் வேலையிலேருந்து வேறு வேலையை மாற்றி விடும் இருக்கும்
என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்குது எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சியை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனால் லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சம் வந்து உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குறான சனியோட மூமெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேஜ் ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பயிற்சி ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேருக்கு வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதையே முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறோம் தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு
ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் லைஃப் உடைய ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது தடைகள் நீங்கின ஒரு காலம் அப்படிங்கிறது மேஷத்துக்கு இந்த சனியுடைய பயிற்சியால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் அடுத்தது ரிஷபம் அந்த ராசிக்கு என்ன யோகாதிபதியான சனி இதுக்கு வரைக்கும் அஷ்டமத்தில் இருந்தாலும் கூட அஷ்டமத்தில் கூட ஒரு சில கெடுப்பலையும் கொடுத்து ஒரு சில நல்ல பள்ளியும் கொடுத்துருப்பார் இந்த முறை பாக்கிய சனியாக மகரத்தில் வரும் பொழுது ரிஷபத்துக்கு பரிபூர்ண யோகத்தை வாரி வழங்குவார் இது வரைக்கும் மனசில் உள்ள ஆசை நான் இப்படி தான் வாழணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் எனக்கு இந்த வேலை தான் வேணும் நான் இந்த தொழில் தான் செய்யணும் நான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் இவ்வளோ புகழோடு இருக்கணும் இந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த சனி பயிற்சி ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பரிபூர்ண யோகராக இருக்கிறதுனால மிதுனம் இந்த மிதுனத்துக்கு இந்த சனி என்ன பண்ணுவார் அவரே வந்து அஷ்டமாதிபதி அவரே பாக்கியாதிபதி அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சனி போகும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் மிதனத்துக்கு வந்து கெடுதல் செஞ்சிருவான் எட்டு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் எட்டினால் சங்கடங்கள் நீங்கும் விபரீத ராஜயோகம் பிறக்கும் ஒரு மாதிரி ஏடாகுணமாக போகுமோ எதிர்மறையாக நடந்துருமோ ஏதாவது கஷ்டங்களை கொடுத்துருமோ அப்படின்னு தோணும் ஆனாலும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சனி அஷ்டம ஸ்தானத்தில் இருந்து அஷ்டம ஸ்தானாதிபதியாக இருக்கிறதுனால முதல்ல பார்க்கும்பொழுது விபரீதமான பலன்களை காமிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கடைசியில் ஒரு இனிமையான சுபமான முன்னேற்றமான ஒரு பலன்களை கொடுப்பார் ஜாக் ஃப்ரூட் மாதிரி பலாப்பழம் மாதிரி முள் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சு தான் மிதனத்துக்கு சுய ஜாதகம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது கடகம் அப்படிங்கிற ஒரு ராசிக்கு இந்த சனி என்ன பண்ணுவார் கடகம் இந்த கடகத்துக்கு ஏழில் சசம் மகா யோகம்னு ஒரு யோகத்தை சனி கொடுக்க வரார் ஏழு குடியவன் ஏழாம் இடத்தில் எட்டும் காலம் சசம் மகா யோகம் பல பேருக்கு ஆட்களை வந்து வேலை வச்சுட்டு அது வேலை வாங்கி நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பதவி அதிகாரத்தை சனி கொடுப்பார் அப்போ வந்து பதவியில் உயர்வுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு நல்ல பலனியும் முன்னேற்றங்களுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு நல்ல பலனியும் தொழில் தூங்கும் தொழில் கூட்டாளி அமையும் வெளிநாடு யோகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பள்ளியும் கடகத்துக்கு கொடுக்கும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் ஏன்னா சனி பார்வை விழும்போது கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும் ஹெல்த்தில் வந்து ஒரு கான்சியஸாக இருந்தால் நல்லது சிம்மம் ஆறாம் இடத்துல சனி ஆறு குடையவன் ஆறாம் இடத்தில் நிற்கும் காலம் விபரீத ராஜயோகம் எதிரிகளை வீழ்த்தும் காலம் எதிர்ப்புகளை விளக்கும் காலம் வெற்றிகள் குவிக்கும் காலம் இப்போ சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியுடைய ஆறாம் இடம் பலம் யாரும் உங்களை பார்த்து வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சீட்ட முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு பலம் கொடுக்கும் அச்சத்தில் வந்து எதிராளி வாழக்கூடிய அளவில் இந்த சிம்மத்துக்கு சனியுடைய இடம் மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் அடுத்தது ஆறாம் இடத்துல சனி நின்னா எல்லாத்தையும் வெற்றியை கொடுக்கும் எதில் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தாலும் எதிரியுடைய கோட்டையில் நுழைந்து அவங்கள வீழ்த்தக்கூடிய சக்தி அடையக்கூடிய பலனை வந்து சிம்மத்துக்கு கொடுக்கும் ஸோ சனி பகவான் இந்த ஆறாம் இடத்துல நுழையும் காலம் சிம்மத்துக்கு எதிர்ப்பு இல்லாதது கடன்கள் குறைவது பிரச்சனைகளை குறைவது வழக்குகள் நிவர்த்தி அடைவது சங்கடங்கள் தீர்ப்பது ஜெயம் கொடுப்பது இதெல்லாம் வந்து இந்த சிம்மத்துக்கு உண்டு இதுக்கு அடுத்தது கன்னி அப்படிங்கிற ராசி கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் அர்த்தாஷ்டமம் சனியாக நான்காம் இடத்துல உடல் நோய் மன வலி அதுலேயும் குரு வேற மூன்றாம் இடம் நிறைய பேருக்கு வேலை எழுந்து கஷ்டங்களை அனுபவித்த காலம் கன்னிக்கு கடந்த சனியுடைய பயிற்சி காலம் தாய்க்கு உடல்நிலை வாகன விபத்துக்கள் மன சோர்வு கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் அனுபவித்த இந்த கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனி செல்லும் பொழுது பூர்வ ஜென்மத்தை செய்த புண்ணியங்கள் என்ன பூர்வ ஜென்மத்தை செய்த வினைகள் என்ன பூர்வ ஜென்மத்தை செய்த நன்மைகள் என்ன இந்த ஜென்மத்தை செய்த நன்மைகள் என்ன உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்ன இதை பொறுத்து பலன்களை துல்லியமாக கொடுப்பார் சனி கன்னிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் போகும் பொழுது வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்வார் உங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி செல்ல பூர்த்தி செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுப்பார் இதெல்லாம் சனி செய்வார் அடுத்தது நம்ம கன்னிராசிக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய துலாம் துலாமில் தான் சனி உச்சம் அடைவார் தராசு நீதி நியாயம் தர்மம் சத்தியத்துக்கு அதிபதி சனி அந்த சனி இந்த துலாமில் வந்து உங்களுக்கு உச்சமடைகிற ராசியில் சனியுடைய பார்வை இந்த முறை விடும் மகரத்துலேருந்து சனியுடைய பத்தாவது பார்வை துலாமில் விடும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நான்காம் இடத்தில் சசமகா யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சனி அப்போ வீடு வாகன வசதிகள் பொருள் செல்வம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் வந்து அந்த நிலத்துடைய அளவை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணுவாங்க போரில் ஜெயிச்சு இந்த முறை இந்த துலாமுக்கு சாதாரண மனிதர்கள் தன்னுடைய உழைப்பால் தன்னுடைய ஊதியத்தால் தன்னுடைய வருமானத்தால் தன்னுடைய தொழில் பலத்தால் தன்னுடைய ஆற்றலால் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் விரிவாக்க செய்வாங்க வாழ்க்கையை வளர்ச்சி அடைய செய்வாங்க இதெல்லாம் வந்து பெரிய பலம் அந்த துலாமுக்கு இந்த சனி வேற என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில மிகப்பெரிய மாற்றம் முன்னேற்றம் வளர்ச்சி யோகம் அதிர்ஷ்டம் புதிய வாய்ப்புகள் புகழ் கீர்த்தி இதெல்லாம் கொடுப்பார் துலாமுக்கு எப்பெல்லாம் சனி நான்காம் இடத்தை அடைகிறாரோ
நான் மனசார சொல்கிறேன் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் விரிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்னா ஏழரை ஆண்டு சனி முப்பது வயதுக்குள்ளே உங்களுக்கு விடுதலை அடையும் இது வரைக்கும் சனியால் ஏற்பட்ட தங்கணங்கள் தடங்கல்கள் ஒரு குழப்பங்கள் மன வருத்தங்கள் பண போராட்டங்கள் மன போராட்டங்கள் வேலையில போராட்டங்கள் வேலை இழப்புகள் கடன் தோல்வி அவமானம் குடும்ப பிரச்சனை இதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்து இந்த சனி மூன்றாம் இடத்தில் சகாய ஸ்தானத்தில் செல்லும் பொழுது சகாயங்களை வாரி வழங்குவார் சகோதரர்கள் மூலியமான ஆதாயங்களை பெருக்குவார் சனி மூன்றாம் இடத்தில் செல்லும் பொழுது உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் விரிவடையும் உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் பெருசாகும் உங்களுடைய எண்ணம் வந்து ப்ராட் வியூவில் வந்துடும் இது வரைக்கும் நேரோ மைண்டாக இருந்த உங்களுக்கு ஒரு ப்ராட் வியூ கொடுக்கும் இது வரைக்கும் பேமெண்ட் பெண்டிங் இருந்தால் அந்த மாதிரி பேமெண்ட்லாம் தானாக வந்து சேரக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டமான ஒரு இடம் இந்த விருச்சிகத்துக்கு அடுத்து தனுசு வருத்தத்துடைய ரெண்டு வருஷம் பலன் சொல்லியிருந்தேன் தனுசுக்கு ஏன்னா சனி ஜென்ம சனி பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிச்சவங்க தனுசு ராசி தான் ஹையஸ்ட் அனுபவிச்சிருக்காங்க எந்த கிரகமும் சாதகமாக இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்த தனுசுக்கு இந்த சனியுடைய பயிற்சி இட் வில் கிவ் அ கிளாரிட்டி தலைக்கு மேல் இருந்த சனி உங்களை சிந்திக்க விடாமல் செயல்படுத்த விடாமல் உங்களை முடக்கி வைத்து உங்களுக்கு இருளில் வந்து மூழ்க வைத்த நிலையிலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து இப்போ தெளிவை கொடுத்து அறிவை கொடுத்து பாதையை கொடுத்து மாற்று வழியை கொடுக்கக்கூடிய சனியுடைய பயிற்சியாக இந்த பாத சனி அடியெடுத்து வைக்கும் பாத சனி ஏழு நாடு சனி முடிக்கிறது கிடையாது இருந்தாலும் ஜென்ம சனி கொடுத்த சோதனையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு காலத்தை இந்த சனி நிர்ணயிப்பார் தனுசு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனையை குறைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் ஆரம்பம் மகரம் தன்னுடைய சொந்த ராசியிலேயே சனி வரார் மகரம்க்கு ஆட்சி பெற்ற சனி ஆட்சி பெற்ற சனிக்கு சசமகா யோகம் மகரம் காலப்புருஷனுக்கு தொழில் ஸ்தானம் மகர ராசியில் சனி வரும்பொழுது முப்பது வயது தாண்டியவர்களுக்கு தொழில் துவங்கக்கூடிய யோகத்தை கொடுப்பார் பதவி உயர்வை கொடுப்பார் அதிகார உயர்வை கொடுப்பார் அதிகார வர்க்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஆளுமை தன்மையை கொடுப்பார் அரசியலை வெற்றி கொடுப்பார் கடல் கடந்து செல்லு செய்யும் தொழில்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஃபேவர்ஸ் பண்ணுவார் இன்கம் என்ரிச் ஆஃப் மணி நிறைய பணம் கொடுப்பார் புதிய கூட்டாளிகளை அறிமுகப்படுத்துவார் வாழ்க்கை துணை வழியே வசந்தங்களை கொடுப்பார் இது வரைக்கும் இருந்த தடங்கல்கள் வீண் வரையங்கள் வீண் செலவுகள்லாம் விலக்கி கொடுப்பார் கடன்களை குறிப்பார் மகரம் யோகமான சனி முப்பது வயசுக்குள்ளே உள்ளவங்களுக்கு ஏழரை சனியில் ஜென்ம சனி வந்தாலும் சில மன நிம்மதியற்ற சூழலை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த சனி வளர்ச்சி பாதையில் கஷ்டங்களை கொடுத்து நகர்த்துவார் ஈஸியாக கிடைக்காமல் சங்கடங்களை சிரமங்களை கொடுத்து அதாவது ஒரு டிராஃபிக்கில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகிறோம் ஆனால் டிராஃபிக்கில் கஷ்டப்பட்டு லேட் பண்ணி இடைஞ்சல் அனுபவிச்சு போகிற மாதிரி அதான் மகரத்தில் முப்பது வயசு உள்ள உள்ள ஒரு சனியுடைய பயிற்சி அப்படி நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் பட் நல்ல டெஸ்டினேஷனில் போய் சேர முடியும் அடுத்தது கும்பம் கும்பத்துக்கு சனி விரைய சனி சிறு கவனம் தேவை விரைய சனியாக இருந்தாலும் சனி ஆட்சி பெற்ற சனி கும்ப ராசிக்கும் அதிபதி சனி அவ்வளோ விரையங்களை கொடுக்க மாட்டார் இருந்தாலும் தொழில் ரீதியாக நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வைப்பார் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் ஒருவேளை சனி வீக்காக இருந்தால் சில செலவுகள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸை கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு சிறு கவனம் தேவை விழிப்புணர்வு தேவை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் நல்லது அது பரவாயில்ல பட் ஆனால் ரொம்ப மோசமாக இருக்குமானா அப்படி கிடையாது அதுலேயும் ஏழரை சனி வந்து கும்பத்துக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஏழரை சனியுடைய துவக்கம் கும்பத்துக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் உள்ள உள்ளவங்களுக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் நல்லது அவர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது லக்னத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கங்க உங்கள் பர்த் சார்டில் சனியுடைய ப்ளஸ்ஸை பாருங்கள் ஸோ கும்பம் ஒரு கவனத்தோட ஒரு விழிப்புணர்வோட ஒரு அமைதியோட ஒரு முறைக்கு இருமுறை சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலம் ஆரம்பம் வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது சேஃப் எதுலேயுமே வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கை தெய்வ வழிபாடு வணங்குதல் தானம் தர்மம் செய்தல் இதெல்லாம் கும்பத்துக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பட் கும்பத்துக்கே ராசிநாதன் சனியாக இருந்து அவர் பனிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அந்த பனிரெண்டாம் இடங்குது விபரீதமான இடம் விபரீத ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் பயணங்களில் மட்டும் ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவார் இந்த நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு போகிறீங்க வேறு ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணுறீங்க டோட்டலாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவர் பண்ணி கொடுத்துருவார் அடுத்தது மீனம் கடைசி ராசி மீனத்துக்கு லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துல சனி ஆட்சி பெற்ற லாப சனி அடுத்த குரு டிரான்ஸ்லேட் உங்களுக்கு ஃபேவராக வரப்போகுது ஸோ மீனம் இது வரைக்கும் இருந்த குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் தீர்ந்து யோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சனியுடைய ஒரு காலம் ப்ராஃபிட் சனி கொடுக்குற மாதிரி கெயின் யாருமே கொடுக்க முடியாது இது வரைக்கும் வெறும் சில்லற சில்லறையாக கிடைச்ச லாபம்லாம் போயிட்டு இப்போ வந்து ரொக்கமாக பெரிய தொகையாக ஒரு கணிசமான லாபத்தொகையை அடையக்
தர்மம் பண்ணிகிட்டே இருங்க தர்மன்றது நீங்கள் கேட்காமல் செய்கிற உதவி தானங்கிறது உங்களை கேட்டு செய்கிற உதவி உங்களை கேட்கும்பொழுது இல்லைன்னு சொல்லாமல் தானம் பண்ணிங்கன்னா அது தானம் நீங்கள் கேட்காமல் ஒருத்தருடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சு உதவி செஞ்சால் அது தர்மம் இதை எடுத்து செய்ய பழகுங்க சனிக்கு எப்பவுமே தன்னை படைத்த அந்த ஈசனை வணங்குறவங்களுக்கு சனி மனம் குளிர்வார் அதனால் எல்லாமல் இறைவனை எப்பவுமே நீங்கள் வந்து வணங்குதல் ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது இந்த சனியுடைய பயிற்சி சனியுடைய காலம் சுபமாக இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் மிகப்பெரிய யோகத்தை அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா சனி மனம் குளிர்கிற மாதிரி ஏழாதவங்களுக்கு குறிப்பாக மாற்று திறனாளிகளுக்கு ஏழைகளுக்கு ஏழாதவர்களுக்கு உதவி செய்து வாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த சனி உங்களுக்கு மனம் குளிரும் சந்தோஷப்படும் மிகவும் உங்களுக்கு வந்து நன்மைகளை கொடுப்பார் அதுக்கடுத்தது இந்த சனியுடைய காலம் நடக்கிற போது பிரச்சனைகள் குறையணும் கொஞ்சம் நல்லா நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணுங்க உங்களை நீங்கள் உணர்ற இதை பண்ணுங்க ஏன்னா சனி எப்படி கெடுதல் செய்கிறாருனா ஒருத்தருடைய குணத்தில் கோபம் விரக்தி வெறுப்பு அதிக ஆசை பொறாமை இந்த மாதிரி குணங்கள் இருந்து தான் அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறார் நெகட்டிவ் சைடில் பாசிட்டிவ் சைடில் வந்து தியாகம் தானம் தர்மம் நீதி உழைப்பு இதுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைடில் சனி உயர்வை கொடுக்குறார் ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சனியுடைய நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸை கட் பண்ணிவிட்டு சனியுடைய பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸில் வந்துட்டிங்கன்னா ஜெயிச்சுருவீங்க இதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான பலன்களையும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி விடை பெறுகிறேன் சங்கர் நாராயண் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குண்டான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம் தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தால் யோகம் புதனோட சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோடு சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடும் இருக்கிறது இவங்களுக்குலாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமிப்ரிஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு முகம் ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்ஸிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்